企业，也真正应该扮演的角色，叫做品牌的守门员。这一家公司，公司跟人一样哦，我我我是个什么样的人？比如我是律师，我要穿什么衣服？我讲什么样的话？我给人家什么样的印象？我开什么样的车？我进做什么样的办公室？哦，这些全部都是可以被设计的、塑造的哦。所以你看，这艺人都有形象的设计师哦，他私底下里面跟他在公开场里面一定是不一样，因为是被设计过的哦。公司也一模一样。那设计的这个单位是谁？那就是我们创新设计的这样子的一个一个呃呃中心哦，帮公司做这个品牌的这个呃案子哦。那这个、呃、只是简单的，这是唯一的比较复杂的一张，但是也没有要各位看的哦，就是让各位知道说这个整个我们所谓消费者的体验的三百六十度的这件事情哦，打从你要买，比如说你要买一支刮胡刀。你怎么样去了解这支刮胡刀？也许你是在网站上面看到这支刮胡刀，然后觉得说，哎、欸，这家的不错哎，好，那我怎么样到实体店面去，然后去看这个这个部件在实体店面被放在哪里，光线打得好不好哦，有没有美美的哦，价格对不对哦，然后买回家之后 ，open box experience 怎么拆这个盒子，盒子之后怎么处理哦，那开始使用，坏掉之后。进维修厂，你的维修服务的站的人员的接电话的态度，哦，跟你维修的速度、维修的这个满意度，哦，回来之后再然后再继续用，用了比如说十年八年，产品终于寿终正寝了，你要丢掉，丢掉它有没有回收的机制？这个东西有没有人容易不容易被分解、被拆开？它怎么样做一回收？到最后你要再买第二支的时候，因为中快件你买第二支，消费者在想，我还要不要买这个品牌？还要不要买飞利？还是不要？太烂了！我已经忍受八年了，我终于要换飞利浦了哦。这个这个整个的环节，整个十年里面所有跟这个物件的的体验，都是创新设计可以做的事情，包括我刚才讲的客服部的接电话的这整个的态度，全部都是可以设计的。这些都不是各个中心里面所负责的，这些经验体验，通通是创新设计的这个单位可以做的。所以整个来讲哦，这个呃，今天主要很简单的，各位互动就是说，设计不是只有在讲外观美学哦，因为那个是整个我们认为所有的这个设计环节里面最坏的一环哦。我们真的要讲的就是这个回到，甚至回到核心里面，它真正在企业里面应该扮演这个核心的一个角色哦。所以简单两句话做结论哦，呃，创新设计跟物件没有关系，没有直接的关系哦。物件大家都在做物件，如果你从建出发，那你的答案永远都是叠床这样的一个简单的答案哦。这个就不讲，这个是整个一个物件的创造的一个流程哦。呃，设计应该可以被定义成是一个政治行为学哦。呃，这样讲好像很严重哦，但是其实各位想看，如果我们是设计师，我们坐在电脑桌的前面，我今天突然觉得心情一好，然后悲天悯人氛围一来，突然决定少用两颗螺丝，在我这个电视上面。就我这个，我这台电视一年产千万台，我就少了一颗螺丝，一颗螺丝对全全全球的影响，这只是我一个设计师所知道的哦。如果全球集结起来几百万个设计师，大家都做一样的悲天悯人的环观地球、绿色环保这样的一个一个概念所做的一个一个一个决定哦，那众人之事，小部分的人来决定众人之事，不要政治，政治行为哦。设计就可以成为政治行为，这是最高的，这个是要勉励大家，这是最高的行这个行为指导。我们不是在创造美丽的物件，我们是在寻找一个跟这颗地球有趣生存的一套学问。谢谢各位。